भी स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ मैथमेटिक्स जैसे कि आपको लास्ट ईयर बेस्ड आपने लिमिट स्टडी किया हुआ है तो लिमिट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है तो उसी को थोड़ा सा एडवांस और एक स्टेप आपको और एक्सटेंड करना है तो कंटिन्यूटी जैसे नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यूस कोई चीज़ कंटिन्यूस है तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे रीड करेंगे वो थोड़ा हम समझ लेते हैं कंटिन्यूटी तो जैसे जनरली विदाउट एनी ब्रेक हम कह सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी ब्रेक कोई चीज़ है जो लगातार कंटिन्यूस है बिना ब्रेक के जारी है तो वो क्या होता है एक तरह से कंटिन्यूस होगा या फिर मैं जैसे ग्राफ की उसमें लिख सकता हूँ कि इफ ए ग्राफ इफ ए ग्राफ कैन बी ड्रोन कैन बी ड्रोन विदाउट विदाउट लिफ्टिंग विदाउट लिफ्टिंग पैन और या फिर पैन से कोई भी ग्राफ है अगर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो विदाउट लिफ्टिंग पैन या पेंसिल दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर और आप देख रहे हो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूस है तो इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल लास्ट पॉइंट इसका ये है तो इसमें देख रहे हो कोई फंक्शन एफेक्स है इसका ही ग्राफ लिया है तो ये क्या है लगातार कहीं भी ब्रेक नहीं है इसके अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है कंटिन्यूस ग्राफ है तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि मैं इसमें एक होल कर लेता हूँ यहाँ पर सपोज मैंने एक होल यहाँ पर ले लिया है इसके अंदर तो ये कोई पॉइंट किसी पर एक्स पॉइंट में सपोज उन्होंने यहाँ पर क्या है पाई है तो होल के लिए थोड़ा सा जनरली हम समझ लेते हैं कि जैसे ये होल किया इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ये क्या होगा ये एक्स फोर पर है तो एक्स इक्वल टू फोर ये इंक्लूडिंग पॉइंट हो गया ये क्या होगा फोर एक इंक्लूडिंग पॉइंट हो गया और अगर ये कोई फाइव पॉइंट है तो एक्स जो है वो क्या होगा डज नॉट इक्वल टू फाइव क्योंकि होल है तो एक्सक्लूडिंग है हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो ये हमने यहाँ पर इस ग्राफ में होल किया हुआ है और ये एक्स इक्वल टू फाइव का जनरली हमने मान लिया है तो हम समझते हैं कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है जो आपने लास्ट टाइम इन क्लास में अच्छे से रेड किया था कि लिमिट क्या होती है तो लिमिट में आप क्या करते थे कि कोई फंक्शन है हम किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू फाइव पर अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस पर दो साइड से अप्रोच कर सकते हो आप लेफ्ट साइड से जा सकते हो और राइट साइड से जा सकते तो जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लेते तो उसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते थे लिमिट एक्स टेन इंटू फाइव माइनस तो फाइव माइनस का मतलब क्या है फाइव से थोड़ा सा कम फाइव से थोड़ा कम यानी फोर पॉइंट नाइन 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 समथिंग तो ये जो स्मॉल गैप हम देख रहे हैं ये एक्स या डेट एक्स हो सकता है लेकर के हम लोग तो यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू फाइव माइनस और साथ में आपके पास क्या होता था एफ एक्स वैसे ही आप अगर राइट साइड से यहाँ पर अप्रोच कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट तो ये क्या हो जाएगा आपके पास राइट हैंड लिमिट कैसे राइट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइव प्लस यानी आप प्लस साइड से आ रहे हो तो यहाँ लगभग जो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो फाइव पॉइंट जीरो 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 आपके पास जो फाइव प्लस यानी ये लगभग कितना है फाइव पॉइंट जीरो 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 लगभग लगभग वन के आसपास है यानी कि फाइव से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप एप्रोच कर रहे हो इसको राइट साइड से तो ये जो गैप है वही आपके पास एच ई एस मोल या डेल्टा एक्स हो सकता है तो इसको आपके पास क्या होगा राइट हैंड लिमिट और ये हो गया आपके पास कम से तो हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइव कर देते एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फाइव पर राइट हैंड राइट हैंड से अप्रोच करते थे तो ये लिमिट की डेफिनेशन क्या करते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे तो हम क्या करते हैं लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लिमिट एग्जिस्ट तो लिमिट एग्जिस्ट कब करते थे जब हमारे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होती थी तो लिमिट क्या कर देते थे अब कंटिन्यूटी में क्या है कि एक स्टेप थोड़ा और आगे को बढ़ना है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है आपको राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 
यानी कि आपके पास कंटिन्यूटी क्या होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर आप निकाल रहे हो वो वैल्यू भी आपके आपस में इक्वल होनी चाहिए तो जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि द गिविन फंक्शन कंटिन्यूस एट द गिविन पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ ए अगर ये तीनों चीज इक्वल होती हैं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस है ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा अब इससे क्या है कि आपके पास जैसे ही जनरली मैंने आपको बताया एक्स इक्वल टू है तो एक्स इक्वल टू और ये अगर इस पर एग्जिस्ट करेगा यानी पाई पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और ये तीनों आपस में बराबर होंगे क्या सी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ये आपस में आपके पास क्या होंगी इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एक ग्राफ इससे और देखते हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा सोच करो कि ऐसा अगर कुछ ग्राफ आपके पास आ जाए ये क्या हो गया जैसे ब्रेक ग्राफ हो गया कैसा हो गया एक यहाँ से स्टार्ट हो गया तो फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स है तो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो गया आपके पास सपोज करो एक्स इक्वल टू सेवन हो गया ठीक है तो सेवन में क्या होगा आपके पास ये डिफाइन हो गया यहाँ पर और इसकी जो लिमिट होगी वो टेन हो गया यहाँ पर यानी कि लेफ्ट लेफ्ट साइड से अगर आप जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसी क्या होगी टेन वहीं आप इस पर अगर राइट साइड से जा रहे हो तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर ट्वेल्व तो ये फंक्शन भी क्या है आपके पास दिखाई नहीं तो और फंक्शन की एड्रेस पर्टिकुलर पॉइंट सेवन पर क्योंकि मैंने क्या किया हाईलाइट किया है उसकी वैल्यू कितनी है टेन तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है इस ग्राफ के अगर हम रीड करते हैं तो हमें मिल क्या रहा है तो यहाँ आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट टेन है दूसरी चीज क्या है आपके पास राइट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास राइट हैंड लिमिट आपके पास ट्वेल्व है और फंक्शन की एट दर पर्टिकुलर पॉइंट सेवन पर वैल्यू कितनी है आपके पास वो आपके पास टेन है तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो यहाँ क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लिमिट एग्जिस्ट कर रही लेकिन इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड भी इक्वल नहीं आया तो आप कहोगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू सेवन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस नहीं है तो ये हमारे पास था थोड़ा जैसे आपके मैथमेटिकली हमने इसको समझा ग्राफिकली समझा ये कंडीशन हमें फाइन करनी है अब हम ये थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है इसमें तो आपने जैसे लास्ट का लिमिट पढ़ा तो उसी के टोटल बेस रह गई आपके पास कंटिन्यूटी तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप इसे अच्छे से रीड कर लोगे अच्छे से समझ लोगे क्या आपकी कंटिन्यूटी तो इसमें एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग डिस्कस द कंटिन्यूटी एग्जाम्पल लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आपके पास डिस्कस डिस्कस द कंटिन्यूटी ये ले लेते हैं आपके पास डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है मोड एक्स अपोन एक्स ये रहेगा आपके पास मोड एक्स अपोन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो दूसरी चीज हमारे पास क्या है वन इफ एक्स इक्वल टू जीरो और कंटिन्यूटी किस पर फाइन करनी है हम उसको एट एक्स बराबर जीरो तो हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है क्या डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर एक्स बराबर जीरो पर तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं जीरो पर ब्रेक है ये जो फंक्शन है आपका ये जीरो पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है जीरो पर आप इसके लेफ्ट हैंड लिमिट फाइन करोगे राइट हैंड लिमिट फाइन करोगे और उसके बाद आप फाइनली बताओगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास मोड फंक्शन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको लिख देता हूँ ताकि इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो मोड फंक्शन आपने लास्ट लिमिट क्लास में बहुत अच्छे से लिख दिया कि अगर कोई मोड फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है 
ये माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन जीरो और प्लस एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हमारे पास यहाँ पे है मोड एक्स ओन एक्स है तो आप इसको ओपन करके अगर लिखना चाहते हो तो हमारे पास मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो और नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये आप इक्वल टू ज्यादा भी नहीं हम क्योंकि इक्वल टू जीरो आएंगे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा तो एक्स ग्रेटर देन जीरो और ये आपके पास क्या हो गया आ, ये कैंसिल हो गया तो माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो फाइनली मैं इस फंक्शन को है तो इसमें अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्वेश्चन को कैसे सिक्स करूँगा मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये जो पहला फंक्शन आया है आपके पास जब लेस देन जीरो जब ये फंक्शन लेस देन जीरो होगा तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो वो आपकी हो माइनस वन तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो यही फंक्शन आपके पास जब एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या होगा आपके पास वन तो ये क्या हो जाएगा वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो नेक्स्ट आपने क्या दिया है यहाँ पर इसकी वन वैल्यू दी है इफ एक्स ग्रेटर तो हमने इसको फाइनली ओपन कर लिया और इस में आपको क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसको आप आगे कैसे सोच सकते हैं थोड़ा ध्यान रखना मोड फंक्शन को ओपन किया है मोड फंक्शन क्या है मोड फंक्शन की डेफिनेशन माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर क्या है जीरो पर बोलेंगे आपके पास वैल्यू है तो हम लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जब लेस लेस देन जीरो होगा तो मोड फंक्शन क्या होगा रिएटिव ओपन होगा अपॉन एक्स और जब पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव हो गए यहाँ पर माइनस वन कैंसिल होकर प्लस वन तो फाइनली आपके पास सी क्वेश्चन रिमूव हो गया चेंज हो गया इसमें एक तरह से अब इसको सोल्व करेंगे हम सोल्व करने में हम सबसे पहले क्या फाइन करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इस पर आप निकाल लो जीरो नेगेटिव जब आप जीरो और नेगेटिव फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या आएगा फंक्शन आएगा तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव तो ये जो फंक्शन है आपके पास जीरो नेगेटिव एक्स जब क्या है जीरो से स्मॉल है तो आपके पास कितना आएगा माइनस वन माइनस वन तो वैल्यू जब इसमें क्या है एक्स तो है नहीं नहीं तो वैल्यू अगर आप कट कर दो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस वन अब आप इसकी क्या है फाइंड करोगे राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव यानी कि जब एक्स क्या टेंड कर रहा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जब आपके पास एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है तो ये जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है आपकी वन टू तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास वन टू अब आप इसको वैल्यू नोट करोगे तो आपके पास आएगी राइट हैंड लिमिट वन टू अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपके पास वन आ रही है तो क्या हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी है वन है लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रही है वन आ रही है तो ये फंक्शन आपको कह रहे हो फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है वन पर वन पर कितनी है आपके पास जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपके पास कितनी है जीरो माइनस वन वन पर कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास एक मिनट हाँ इसमें जी है जीरो पर वैल्यू जीरो पर कितनी थी हुई है आपके पास वन तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो फंक्शन क्या हो गया ये तो आपके बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट के बराबर शो कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू किस पर क्या पॉइंट है आपके पास जीरो पर ये क्या होगा आपके पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 
डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि क्या हो रहा है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास में आई है इसमें माइनस वन आई है और राइट हैंड लिमिट क्या आई है आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या आई है आपके पास वन हो तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास और वो जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में क्या है इक्वल नहीं है तो इस इस पर ही क्या होगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस हो गया यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है अब जैसे मैंने इसको ओपन किया है आप इसको डायरेक्टली इसको एप्रोच डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते थे इसी फंक्शन से आप इसको सोल्व कर सकते थे उसमें आपको क्या करना था यहीं पर आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही मैं यहीं पर इसको फाइंड करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ अगर मैं डायरेक्टली इसको सोल्व करता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जीरो निगेटिव या जीरो पॉजिटिव यहाँ पर आपके पास एक ही फंक्शन है वो क्या है आपके पास मोड एक्स अपॉन एक्स तो इसको हम क्या करेंगे एक्स में कन्वर्ट करेंगे एक्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या करना पड़ेगा लेट एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पर क्या है माइनस है तो जीरो माइनस एच यानी कि जीरो से थोड़ा कम तो हमने स्मॉल क्वान्टिटी एच को माइनस कर दिया अब क्या हो रहा है इसमें एच साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 
साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स एक एक्स डेल्टा टी इक्वल टू जी और दूसरी बात को हमें मिली हुई है इसकी क्या टू एक्स एक्स इक्वल टू जी तो फंक्शन क्या होगा ब्रेक हो रहा है हमारा इस पॉइंट पर ब्रेक है जीरो पर ही ब्रेक है तो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स वैन एक्स डेल्टा टी इक्वल टू जीरो दूसरी बात को हमारे पास क्या फंक्शन की टू इफ एक्स इक्वल टू जीरो तो डिस्कस करना है इसकी कंटिन्यूटी एट इस पर जीरो पर तो एट एक्स इक्वल टू जीरो तो हमें तो क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे फिर पर्टिकुलर पॉइंट को हमें वैल्यू तो पता है इसकी जो तीनों इक्वल आती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा तो देखते हैं इसमें क्या होते हैं आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव साइन के साथ तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा हमारे पास एफ एक्स मैं क्लिक करता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव अब जब हमारे फंक्शन जीरो से थोड़ा छोटा है यानी कि जीरो के बराबर नहीं है तो ये हमारे पास क्यों है जब ये फंक्शन जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा हमारे पास साइन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा लेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच एच एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो तो फंक्शन आपका क्या चेंज हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये हो जाएगा साइन और जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच प्लस कोस जीरो माइनस एच तो इसमें हमने क्या किया है यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मिलना है कि जैसे ही आपके पास से जीरो नेगेटिव है जीरो से थोड़ा सा कम हो तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे यानी कन्वर्ट करोगे इसके अंदर तो x को आप क्या ऐड करोगे जीरो माइनस एच जो कि यहाँ पर होगा वो आएगा प्लस या माइनस का जो साइन होगा वो आएगा और h आएगा साथ में जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये जो x है जैसे जैसे जीरो के पास जा रहा है एज वेल एज एक्स एप्रोच टू जीरो एच ऑल्सो एप्रोच टू जीरो क्योंकि ये जीरो के पास आएगा तो ये भी जीरो के पास जाएगा तो यहाँ पर आपके पास हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन जीरो माइनस एच ओपन करेंगे इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन जीरो माइनस एच साइन माइनस एच का फॉर्मूला आपको पता होगा यानी कि आपने पढ़ा होगा साइन माइनस छीटा तो साइन माइनस छीटा क्या होता है माइनस साइन छीटा वैसे ही आपने दूसरा कोस का रीड किया होगा कोस माइनस छीटा तो क्या होता है कोस छीटा तो जब हमारे पास साइन माइनस छीटा आएगा तो हम लिखेंगे माइनस साइन छीटा जब हमारे पास कोस माइनस छीटा आएगा तो हम लिखेंगे कोस छीटा तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास ये माइनस का आ रहा है माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच प्लस कोस माइनस एच यानी कोस एच तो आपके पास आ रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन एच अपॉन एच प्लस कोस एच अभी आपके पास क्या होगा लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी वन होगी प्लस कोस जीरो तो ये हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल टू तो लेफ्ट हैंड लेने हमारे पास जो आ रही है सोन हो गए वो क्या आ रही है टू आ रही है सेम इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट फाइन करेंगे राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो जीरो नेगेटिव था यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो जीरो क्या होगा पॉजिटिव होगा तो जीरो पॉजिटिव में हमारे पास क्या रहेगा फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि ये जीरो से थोड़ा सा बढ़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स ये आपके पास फंक्शन हो गया एच डी अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेम इसी प्रोसेस से कन्वर्ट करेंगे हमने माना कि इसमें लेट x इक्वल टू यहाँ पर क्या है जीरो तो जीरो ये साइन है प्लस तो प्लस और इसको इंक्रीमेंट h का करते हैं और साथ में जब एच एच एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो जब x जीरो के पास जा रहा है तो h भी किसके पास जा रहा है जीरो के पास जा रहा है तो इसमें 
सेक्शन देखते हैं आपके पास पुट कर देते हैं एल लेमिक एक्स टेंड इन टू जीरो और साइन क्या हो जाएगा आपके पास जीरो प्लस एच एक्स को किस में सिफ्ट किया आपने जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच साइन में कोस में भी ये कर दो रहेंगे आपके पास कोस जीरो प्लस एच तो इसको सोल्व कर लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और साइन एच और अपोन में एच प्लस आपके पास क्या आ गया कोस एच अब इसको क्या करेंगे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लिमिट एडिशन पे क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वापस आपके पास वही साइन एच अपोन एच तो यह आपने पढ़ाई है लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपोन एक्स कितना होता है आपके पास वन और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कोस एक्स इक्वल टू ऑल्सो वन तो यहाँ जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास कितना होगा वन प्लस कोस जीरो यानी वन तो आपके पास राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है टू आ रही राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ रही है टू आ रही अब हम पर्टिकुलर पॉइंट जीरो पर इसकी वैल्यू देखते हैं क्या दे रहा है फंक्शन आपको एफ जीरो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वैन एक्स इक्वल टू जीरो तो पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है यहाँ पर टू है तो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आपके पास कितनी है एफ जीरो तो फंक्शन की तीनों की चीज़ें ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि गिविन फंक्शन यानी कि एफ एक्स एज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन आपका क्या है कंटिन्यूस होता है तो वो सिंपल है बस आपको थोड़ा सा क्या करना है जो लिमिट का कंसेप्ट था हमारा वो आपको क्या करना है तो सर ये आपको शायद दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर डाउन कर लिख लेता हूँ तो ये आपके पास कितना है आपको टू और अब आप तीसरी चीज क्या निकाल रही है एफ जीरो तो ये एफ जीरो कितनी होगी आपके पास टू एफ जीरो आपको दिया हुआ है यहाँ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू टू तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आपके राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आपकी एफ जीरो यानी तीनों चीज आपके पास क्या है इक्वल है तो फंक्शन हमारे पास क्या है कंटिन्यूस तो मैं लिख सकता हूँ क्या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो जीरो पर हमारे पास क्या आ रहा है फंक्शन कंटिन्यूस हो कर रहा है तो अब इसमें जो जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली राइट हैंड लिमिट फाइंड की पर्टिकुलर पॉइंट जीरो पर दो इसकी वैल्यू चेक की तीनों इक्वल आई तीनों इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं लास्ट में एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो अब आप समझ कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन